خطبہ نمبر چھیاسی آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں صفات خالق جل جلال کا ذکر کیا گیا ہے اور پھر لوگوں کو تقوا کی نصیحت کی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صفات خالق جل جلال بے شک وہ پوشیدہ اسرار کا عالم اور دلوں کے رازوں سے باخبر ہے اسے ہر شے پر احاطہ حاصل ہے اور وہ ہر شے پر غالب ہے اور طاقت رکھنے والا ہے اللہ نوز ہڈن میٹرز اینڈ از اویئر آف ان فیلنگز ہی انکمپس از ایوری تھنگ ہی ہیز کنٹرول اوور ایوری تھنگ اینڈ پاور اوور ایوری تھنگ تم میں سے ہر شخص کا فرض ہے کہ مہلت کے دنوں میں عمل کرے قبل اس کے کہ موت حائل ہو جائے اور فرصت کے دنوں میں کام کرے قبل اس کے کہ مشغول ہو جائے ابھی جبکہ سانس لینے کا موقع ہے قبل اس کے کہ گلا گھونٹ دیا جائے اپنے نفس اور اپنی منزل کے لیے سامان مہیا کر لے ایوری ون آف یو شوڈ ڈو واٹ ایور ہی ہیز ٹو ڈو جیورنگ ہز ڈیز آف لائف بفور دی اپروچ آف ڈیتھ ان ہز لیجر بفور ہز آکیوپیشن and during the breathing of his breath before it is overtaken by suffocation should provide for himself and his journey aur is kuj ke ghar se us qiyam ke ghar ke liye zade ra faraham kar le logo allah ko yaad rakho aur usse darte raho us kitab ke bare mein jiska tumko muhafiz banaya gaya hai aur un huquq ke bare mein jinka tumko amanatdar qarar diya gaya hai اس لیے کہ اس نے تم کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے اور نہ محمل چھوڑ دیا ہے اور نہ کسی جہالت اور تاریکی میں رکھا ہے تمہارے لیے آثار کو بیان کر دیا ہے امال کو بتا دیا ہے اور مدت حیات کو لکھ دیا ہے اور وہ کتاب نازل کر دی ہے جس میں ہر شے کا بیان پایا جاتا ہے اور ایک مدت تک اپنے پیغمبر کو تمہارے درمیان رکھ چکا ہے and should collect provision from his place of halt for his place of stay. So remember Allah, a people, about what he has asked you in his book to take care of, and about his rights that he has entrusted to you. Verily, Allah has not created you in vain nor left you unbridled, nor left you alone in ignorance and gloom. He has defined what you should leave behind. taught you your acts, ordained your death, sent down to you. The book, Quran, explaining everything and made his prophet live among you for a long time. Yaha tak ke tumhare liye apne us deen ko kamil kar diya hai, jise usne pasandida qarar diya hai, aur tumhare liye Peygamber sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam ki zuban se un tamam amal ko pohcha diya hai, جن کو وہ دوست رکھتا ہے یا جن سے نفرت کرتا ہے اپنے عوامر و نواہی کو بتا دیا ہے اور دلائل تمہارے سامنے رکھ دیے ہیں Till he completed for him and for you the message sent through the Quran namely the religion liked by him and clarified through him his good acts and evil acts his prohibitions and his commands He placed before you his arguments اور حجت تمام کر دی ہے اور ڈرانے دھمکانے کا انتظام کر دیا ہے اور عذاب کے آنے سے پہلے ہی ہوشیار کر دیا ہے لہذا اب جتنے دن باقی رہ گئے ہیں انہی میں تدارک کر لو اور اپنے نفس کو صبر پر آمادہ کر لو کہ یہ دن ایام غفلت کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں جب تم نے معزہ سننے کا بھی موقع نہیں نکالا خبردار اپنے نفس کو آزاد مت چھوڑو ورنہ یہ آزادی تم کو ظالموں کے راستے پر لے جائے گی اینڈ ایگزاسٹیڈ ہز ایکسکیوسز اپن یو ہی پٹ فورتھ ٹو یو ہز پرومسز اینڈ وارنڈ یو اف سیویر ریٹریبیوشن یو شوڈ دیر فور میک فل اٹونمنٹ جیورنگ یور ریمیننگ ڈیز اینڈ لیٹ یور سیلفز پریکٹس انڈیورنس ان دیز ڈیز These days are fewer as against the many days during which you have shown obliviousness and heedlessness towards admonition. Do not allow time to yourselves because it will put you on the path of wrongdoers. Or is ke saath narmi na barto, varna ye tumhe musibaton mein jhonk dega. 
بندگان خدا اپنے نفس کا سب سے سچا مخلص وہی ہے جو پروردگار کا سب سے بڑا اطاعت گزار ہے اور اپنے نفس سے سب سے بڑا خیانت کرنے والا وہی ہے جو اپنے پروردگار کا معصیت کار ہے خسارے میں وہ ہے جو خود اپنے نفس کو گھاٹے میں رکھے And do not be easy going because this will push you towards sinfulness. A creatures of Allah. The best advisor for himself is he who is the most obedient to Allah, and the most deceiving for himself is he who is the most disobedient to Allah. Deceived is he who deceived his own self. Or قابل رشق وہ ہے جس کا دین سلامت رہ جائے. نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کے حالات سے نصیحت حاصل کر لے اور بد بخت وہ ہے جو خواہشات کے دھوکے میں آ جائے یاد رکھو کہ مختصر سا شائب ریاکاری بھی ایک طرح کا شرک ہے اور خواہش پرستوں کی صحبت بھی ایمان سے غافل بنانے والی ہے اور شیطان کو ہمیشہ سامنے لانے والی ہے جھوٹ سے پرہیز کرو کہ وہ ایمان سے کنارہ کش رہتا ہے سچ بولنے والا ہمیشہ نجات اور کرامت کے کنارے پر رہتا ہے اور جھوٹ بولنے والا ہمیشہ تباہی اور ذلت کے دہانے پر رہتا ہے And keeping company of people who follow their desires is the key to obliviousness from religion. And is the seat of shaitan. Be on your guard against falsehood because it is contrary to faith. A truthful person is on the height of salvation and dignity, while the liar is on the edge of ignominy and degradation. Khabardar, ek dousre se hasad na karna, ke hasad iman ko is tarah kha jata hai, jis tarah aag, سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھنا کہ بغض ایمان کا صفایا کر دیتا ہے اور یاد رکھو کہ خواہش عقل کو بھلا دیتی ہے اور ذکر خدا سے غافل بنا دیتی ہے خواہشات کو جھٹلاؤ کہ یہ صرف دھوکا ہیں اور ان کا ساتھ دینے والا ایک فریب خوردہ انسان ہے اور کچھ نہیں ہے Do not be jealous because jealousy eats away faith just as fire eats away dried wood. Do not bear malice because it is a scraper of virtues. And know that desires may quit forgetful and make memory oblivious. You should falsify desire because it is a deception and he who has desires is in deceit.